हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ विशाल एंड यूर वॉचिंग इनफॉर्मल साइंस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पे इस पूरे लेक्चर में हम लोग चार मेन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जिसमें कि सबसे नंबर वन पे होगा किडनी के बारे में सेकंड होगा हमारा किडनी के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स की जो कि एज ए फिल्ट्रेट यूनिट की तरह काम करते हैं थर्ड नंबर पे होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन की कैसे नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड फिल्टर करता है और फोर्थ होगा हमारा जो कि लास्ट टॉपिक होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं डेफिनेशन बेहद ही सिंपल सा है और मात्र दो पॉइंट में खत्म हो जाता है पहला है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है राइट right? सेकेंड में ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसा तरीका है जिससे कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है राइट तो यहाँ पे हम दो पॉइंट्स आपके लिए मेंशन करते हैं कि अगर आप इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा जैसे कि हम लोग लिखेंगे कि एक्सक्रीशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मुल मेटाबोलिक वेस्ट आउट द बॉडी आउट द बॉडी राइट तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना है नोट में तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है वहां से भी आप नोट कर सकते हैं राइट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली बना होता है हमारा किडनी से किडनी ही एक ऑर्गन है जिसके थ्रू ह्यूमन में एक्सक्रीशन किया जाता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इस टॉपिक में मेनली बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट का जो गैसियस वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो तो हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे रहे थे ह्यूमन के केस में तो वही प्लांट्स भी अपना फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था उसके बॉडी में उसको भी ट्रांसपीरेशन के द्वारा स्टोमाटा ऑफ लीव से एलिमिनेट कर दे रहा था बाहर तो मेनली हमारा इस टॉपिक में फोकस होगा सॉलिड वेस्ट पे दैट इज कॉल्ड ह्यूमन के केस में दो सॉलिड वेस्ट आता है जिसको कि हम लोग को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है वन है हमारा मेनली यूरिया है एंड सेकेंड नंबर पे हमारा यूरिक एसिड राइट तो यही दो कंपोनेंट्स को इसी दो सॉलिड ध्यान दीजिएगा सब सॉलिड वेस्ट है इन्हीं दो सॉलिड वेस्ट को निकालने के लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको कि हम लोग बोलते हैं किडनी किडनी जो है वो हमारा इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी हमारे बॉडी में होते हैं दो एक हमारा होता है लेफ्ट किडनी एक हमारा होता है राइट किडनी राइट इसी किडनी से दो लगे होते हैं यूरेटर देखिए जो ब्लैक लाइनिंग से दिखाई दे रहा है आपको इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर यूरेटर भी नंबर में दो होते हैं राइट एक हमारा लेफ्ट यूरेटर और एक हमारा इधर साइड राइट यूरेटर राइट इसके अंदर दो ब्लड वेसल्स भी एंटर करते हैं एक हमारे यहां पर देखिए आपको हम आर वेन लिखे हैं आर स्टैंड फॉर रीनल वेन राइट देखिए रीनल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है दैट इज कॉल्ड किडनी से चूंकि ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो किडनी में आते हैं इसलिए इनके नाम के पहले हम लोग रीनल वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं तो रीनल जो वेन आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन और जो आर्टरी आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी रीनल वेन भी इस किडनी और इस किडनी दोनों में जाते हैं और जो हमारा रीनल आर्टरी है वो भी दोनों किडनी में जाते हैं जैसे कि देख सकते हैं यहां से ब्लड जो है इसके थ्रू जाएंगे और यहां से इस तरीके से राइट उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टेड होता है एक यूरिनरी ब्लैडर जिसका की कैपेसिटी होता है 300 हंड्रेड एम एल टू फोर हंड्रेड एम एल इसमें ये जो है मस्कुलर का बना होता है मसल्स का बना होता है हमारा मस्कुलर होते हैं इसके वॉल्स तो ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उनको हम लोग अपने इच्छा शक्ति के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं मतलब हमारे व्हील पावर के अनुरूप काम करते हैं राइट उसके बाद इस यूरिनरी ब्लैडर के एंड में कनेक्टेड होते हैं एक और स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा और यूरेथ्रा जो है वो क्या करता है इस यूरिन को बेनिस के थ्रू रिलीज होने के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करने का काम करते हैं राइट तो इसका एक टेम्पोरि कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होते हैं यूरिनरी ब्लैडर इनका नंबर होता है सिंगल इस शो में आगे है हमारा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन बट उसके पहले हम लोग किडनी से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं किडनी का जो लोकेशन होता है वो हमारे एबडोमेन में होता है यानी कि जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड में दिखता है उसके आइदर साइड लोकेटेड होते हैं मतलब कमर के ऊपर और दोनों साइड लोकेटेड होते हैं नंबर इनका कितना होता है दो अगर हम बात करें किडनी की तो एक दिन में 180 लीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर कर देता है और आपको पता होगा कि एक ह्यूमन बॉडी में 
टोटल पांच लीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है तो इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो टोटल 36 बार हमारे पूरे ब्लड को एक दिन में हमारा किडनी फिल्टर कर देता है इसकी बात कलर की करते हैं तो कलर इसका होता है रेडिश ब्राउन कलर का और इसका जो सेप है वो आता है बीन्स का जो सीड होते हैं सीम का जो एक वेजिटेबल है उसके जो सीड होते हैं उसकी तरह होते हैं ठीक है अब किडनी के अंदर मिलते हैं मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और उन्हीं फिल्ट्रेट यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स तो ऐसे ऐसे एक पता नहीं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स उसके अंदर मिलते हैं तो उसके अंदर हर एक जो नेफ्रॉन्स है वो ब्लड को कैसे फिल्टर करता है उसको हम लोग जानेंगे और एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ये लिक्विड वेस्ट मटेरियल सॉलिड वेस्ट मटेरियल का जो एलिमिनेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही हो जाता है लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ऐसे स्ट्रक्चर या फिर कोई ऑर्गन का जरूरत पड़ता है जिससे कि वो अपने सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट कर सके और सॉलिड वेस्ट क्या है हमारे बॉडी में यूरिया और यूरिक एसिड तो आइए हम लोग उसी यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर करते हैं बट पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं राइट तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कप से स्ट्रक्चर दिख रहा है जैसे कि महात्मा जी का जो छड़ी रहता था पहले जिसपे कि हाथ रख के तपस्या करते थे ये जो छड़ी है इसका नाम होता है दैट इज कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल राइट उसके बाद यहाँ पे आपको उस जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ पे देखे थे कि हम लोग आर्टरीज आता है इसके अंदर दोनों किडनी में जाता है और बाहर निकलता है हमारा वेन तो देखिए यहाँ पर जो आर्टरी है उसको नाम देते हैं फिर से रीनल आर्टरी पढ़ के आ रहे हैं क्योंकि ये किडनी में आते हैं इसलिए और यहाँ पे जो आर्टरीज होते हैं उनका एक्सटेंसिव क्वाइलिंग देखा जाता है इस कप सेफ स्ट्रक्चर में बॉमेंस कैप्सूल में और इसी जो हमारा जो क्वाइलिंग है इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लोमे रूलर्स राइट उसके बाद ये जो हमारा जो आर्टरी निकलते हैं और पूरे ये स्ट्रक्चर के पूरे नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर को क्वाइलअप करते हैं राइट उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल के नीचे इसको हम लोग बोलते हैं PCT इसका फुल फॉर्म यहाँ पे नोट है किया हुआ लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स राइट तो यहाँ पर PCT जो है आगे चल करके खुलता है एक और स्ट्रक्चर में जिसको कि हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले राइट लूप ऑफ हेनले के बारे में एक बार और बताना चाहते हैं आपको कि जिस ऑर्गेनिज्म में लूप ऑफ हेनले जितना बड़ा रहेगा वो ऑर्गेनिज्म उतना उसको कम पानी का जरूरत पड़ेगा जीने के लिए जैसे कि एक चूहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल मोल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो बिना पानी पिए ही रह, जा, रह, रह जाता है जिंदा रहता है क्यों क्योंकि उसके अंदर ये जो लूप ऑफ फैलने है वो काफी बड़ा होता है जैसे कि जो एनिमल्स डेजर्ट वगैरह में रहते हैं उनका लूप ऑफ फैलने क्या होगा ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा रहता है राइट तो लूप ऑफ फैलनी मेलनी जो है वाटर के री में हेल्प करता है लूप ऑफ फैलने का जो ये जो बिगनिंग वाला पार्ट है राइट तो इससे क्या होता है वाटर का री किया जाता है और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बाद वाला पार्ट इससे हम लोगों को शॉर्ट का री किया जाता है राइट उसके बाद ये स्ट्रक्चर लूप ऑफ फैलने आगे करके आगे चल के खुलता है डी में डी का फुल फॉर्म है डिजिटल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स और ये डी आगे चल करके खुलता है कॉल स्ट्रक्चर में दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट में आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्पेस ओपनिंग छोड़ा हुआ है क्या करते हैं कि जो और भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनी में तो उनका जो जो हमारा डीसीटी वाला स्ट्रक्चर होगा वो आकर के यहाँ पे आकर के कनेक्ट होंगे और बाकी जो यूरिन होगा और अदर हमारे जो नेफ्रॉन्स है उनसे भी आकर के इस कलेक्टिंग डक्ट में जमा होते हैं और आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट वही खुल जाता है कहा यूरेटर में जो कि नंबर में दो मिल रहा था जो किडनी से बाहर निकल रहा था और उसी यूरेटर के थ्रू पूरा का पूरा जो यूरिन था वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर के टेम्पररली स्टोर हो रहा था नेफ्रॉन्स का मेन मकसद होता है यूरिन को फिल्टर करना ना कि हमारे जो बॉडी के लिए इसेंशियल आयन है मिनरल्स है उनको तो यहाँ पे मैकनिन देखिए जैसे ही रिनल आर्टरी के थ्रू ये ब्लड आता है तो इस ग्लोमेरुलस में जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है यहां से कॉम्प्रेशन होता है और जो एक्स्ट वेस्ट मटेरियल है दैट इज कॉल्ड वो यूरिया हो जाएंगे राइट जैसा कि हम लोग जानते हैं और यूरिक एसिड यूरिया यूरिक एसिड वगैरह सारे इस पीसी के थ्रू इस कलेक्टिंग डक्ट में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे आ जाएंगे यहां से फिल्टर होकर के यहाँ पे यही ग्लोमेरुलस एज ए फिल्टर एज ए छन्ना का काम करता है राइट तो यहाँ पे यूरिया यूरिक एसिड आ गए बट साथ साथ इसके क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट 
आयंस वगैरह जैसे कि हमारा आयंस हो गए पोटेशियम आयन हो गए कैल्सियम आयन हो गए और भी इंसेंशियल एलिमेंट जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया राइट अमाइनो एसिड हो गए अमाइनो एसिड्स हो गए और कुछ से सर्टेन आयंस हो गए पोटेशियम आयन हो सकते हैं सोडियम आयन हो सकते हैं तो ये सब आयन भी इसी रास्ते ब्लड के यूरिन के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा बॉडी समझदार है वो क्या करता है इस यूजफुल मटेरियल को ग्लूकोज अमाइनो एसिड और आयंस को क्या करते हैं इसी लूप ऑफ फैमिली वाले जो पीसीटी है डीसीटी एरिया है इनके थ्रू ही क्या करते हैं जो ब्लड कैपिलरी आसपास से गुजरता है वापस से इनमें इनका रीअब्जॉर्बन किया जाता है मतलब यहां से निकल करके और वापस से हमारे ब्लड में ही डाल दिया जाता है वो बॉडी के बाहर नहीं जाते हैं राइट तो यहाँ पे अगर बाई दे यहाँ पे इस रीजन से मेनली सोल्ट का एब्जॉर्प्शन हुआ इस रीजन से मेनली वाटर का ये सब रीजन है यहां से हो गया हमारा बटे आयन वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और वापस से वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम लोग रख लेते हैं स्टोर करके इसको बाहर नहीं जाने देते हैं इस पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग गैसियस वेस्ट की बात नहीं करेंगे गैसियस वेस्ट जो कि प्लांट के केस में ऑक्सीजन होता था उसका हम लोग एलिमिनेशन ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में करवा चुके हैं यहाँ पे हमारा मेन मकसद होगा सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना प्लांट बॉडी से राइट तो इस पूरे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को हम पांच टॉपिक में पांच पॉइंट में खत्म करते हैं जिसमें की पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर जब एक्सेस वाटर आ जाते हैं वो रेनी सीजन होता है जब प्लांट्स के रूट पानी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है तो वहां पे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उस एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट्स क्या करती है एलिमिनेट करती है और अपने आप को सुरक्षित रखती है राइट ट्रांसपिरेशन का डिफिनेशन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल प्लांट्स के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो शेल के अंदर चूंकि प्लांट्स के जो वैक्यूल होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो कुछ वेस्ट मटेरियल को प्लांट्स क्या करते हैं वैक्यूल में भी स्टोर करके छोड़ देते हैं राइट थर्ड पॉइंट है हमारा दैट इज कॉल्ड जाइलम और जाइलम में भी स्पेशली अगर बात करें तो ओल्ड जाइलम के अंदर दो मेटेरियल का स्टोरेज होता है स्टोर कर दिया जाता है एक होते हैं हमारे रेजिन राइट एंड सेकेंड है हमारा गम्स जिसको कि गोंद आप लोग बोलते हैं इसको चिपकाने में काम आता है तो ओल्ड जाइलम ओल्ड जाइलम में रेजिन और गम्स का स्टोरेज कर दिया जाता है तो और बात करें तो आपको भी पता है कि प्लांट्स का जो आउटर सरफेस रहता है वो मेनली डेड टिश्यू के डेड सेल से बने होते हैं तो ऑलरेडी वो समय के साथ साथ क्या करते हैं अपर लेयर प्लांट्स में हटते जाता है और उसमें जो वेस्ट मटेरियल है जो डेड सेल्स हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं राइट नेक्स्ट है हमारा कि प्लांट्स का जो रूट होता है वहां से भी जो वेस्ट मेटेरियल होते हैं जो प्लांट्स के इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं उनको जो आस के जो स्वायल होते हैं वहां पे इन चीजों को क्या कर दिया जाता है पोर कर दिया जाता है डाल दिया जाता है तो इस पांच तरीके से प्लांट क्या करता है अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करता है एक पॉइंट और है आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी लीव्स होते हैं राइट तो यहाँ पे आप जो लीव देख रहे हैं तो लीप में भी खाना बनता है वहां पे भी स्टोर रहता है खाना कुछ देर के लिए तो क्या करते हैं कि जब डिसोडियस प्लांट जब हमारा जो सीजन आता है जब सारे के सारे जो प्लांट्स का जो लीफ है वो फॉल करता है फॉल करता है तो उस समय अगर ये लीव प्लांट बॉडी से अलग हो गया तो इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल भरे हुए हैं वो भी प्लांट से क्या हो जाएंगे एलिमिनेट कर जाएंगे तो एक ये भी तरीका ले सकते हैं जिस तरीके से प्लांट क्या करते हैं अपने वेस्ट मेटेरियल को प्लांट बॉडी से दूर रखते हैं बाहर निकालते हैं तो इस तरीके से आपका लाइव प्रोसेस टॉपिक खत्म होता है और ऑफिशियली मेरा भी क्लास टेंथ सिलेबस का एक टॉपिक खत्म हो जाता है बट एक दिक्कत क्या आ रही है कि मैं इतने सारे जो वीडियो क्रिएट किया आपके लगभग ग्यारह या बारह पार्ट हुए तो उसमें व्यूज नहीं है यार तो क्या होता है कई बार डिमोटिवेट हो जाता हूं लगता है कि नहीं अब नहीं बनाना चाहिए वीडियो तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और हमारे चैनल इन्फॉर्मल साइंस को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए इस तरीके से आप देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी मेरे टॉपिक्स होते हैं वो फिगर वाइज होते हैं होता है क्या है कि फिगर वाइज जब भी आप पढ़ेंगे किसी टॉपिक को तो आपके जहन में आपके दिमाग में एक बहुत दिनों तक वो प्रिंट रहता है आप जल्दी भूलते नहीं है तो मेरा भी प्रयास यही रहता है कि आपके लिए पिक्टोरियल या फिर फिगर वाइज आपको पढ़ाया जाए राइट तो बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें थैंक यू